家好，宠粉的仪态又来了。魔族向来是仙侠剧中吃香的反派设定，而魔族的老大魔尊也是仙侠剧中不可或缺的重要角色。近年来挑战魔尊的明星不在少数，但真正让人印象深刻的却没几个。今天仪态就带大家盘一盘，出演过魔尊的明星，看看谁最让你难忘吧。藏兰诀东方清仓。《苍兰诀》中，王鹤棣饰演的东方清仓是越族的越尊。在剧中，他是令天界瑟瑟发抖的魔尊，是上古时期一手遮天的越尊。因为有天赋，可以炼成业火。后来，他的父尊给他拔情绝爱，还让他将自己斩于剑下。没有七情六欲的他，也是直接开大。天上地下武力值最强的设定，真的看得很爽，完全不把任何人放在眼里。这样的越尊，本来可以一切大事都在掌握，但是两族大战时，却被封印在了昊天塔中。直到女主误入其中，他才得以重见天日。不同于以往的套路，藏兰诀打破了以往魔尊人设为反派配角的定式，把魔尊变成了男主。一般其他仙侠剧的反派魔族终究会被除去，但这部剧却是在讲述救赎。如今人人畏惧的三界强者魔尊，昔日里其实也曾是一个想要获得父亲肯定和表扬的天真孩童。然而身份的限制，父亲让他拔情绝爱，从此成为了冷酷无情感的魔头。对于其他人来说，东方清仓是心狠手辣、杀人不眨眼的大魔头，但是对于小兰花来说，她却把所有的偏爱和例外给了他。王鹤棣的脸特别酷拽，棱角分明的脸部线条，在后树造型的修饰下，脸部轮廓更加立体饱满，而眼神戏更是让人看到了他的进步。眼神里充满了王者的杀气和霸道，完全把眼神能杀人演绎得淋漓尽致。在剧中，他的造型和服饰其实是以顺应古装剧的美感为主，并不是单一的黑色。这样的造型下，他依然能把月尊的威严施展出来，尤其是剧中的扭头杀和伸手杀，完全把气势写在了脸上，谁看了不沉迷呢？《仙剑三》重楼。说到魔尊，作为仙侠剧鼻祖的《仙剑奇侠传》中，其实就已经有了。黄志伟在《仙剑三》中饰演的魔尊重楼是六界独尊，目空一切，成为不老不死的魔神，携唯我独尊的气势纵横六界。因为天神飞鹏被贬入人间，而到人间寻找飞鹏的转世景天。他醉心于武技，经常与神将飞鹏切磋武艺，可以说这样的人设称得上是一个不食人间烟火的武痴。然而却爱上了女娲后人紫萱，爱而不得，独自度过一生。重楼这个人设其实也是很饱满的，在剧中黄志伟的扮相就已经突出了这个角色的魁梧强大，夸张又自带着霸道的那种魔尊气场，也在造型和妆容的修饰下表现出来了。《仙剑三》那么多演员现在都大红大紫了。但重楼扮演者黄志伟却并没有大火，火的也只是重楼这个角色。张瑶、厉晨岚，作为张瑶这部剧的男主角，厉晨岚这个角色可以说是圈粉无数。他是老魔王的儿子，性格隐忍专情，从前期的小奶狗到后期的大魔王，徐凯都演绎得很出色。厉晨岚这个角色可以说是徐凯古装上一个新起点，蓝黑色的头发，清爽舒服的妆容，造型和人设非常加分。徐凯在张瑶里面也贡献了很不错的演技。比他后面出演的一些白衣男神，那可好看带感太多。长夜烬明谈台镜。《长夜烬明》是罗云熙和白鹿主演的一部古装剧，大概会在明年年初播出。从原著小说我们可以了解到，罗云熙饰演的男主角谭台镜天生邪骨，是一位身无情丝的魔神。五百年前却在凡世出生，随时周国皇子出生时却害死了生母，被亲生父亲嫌弃追杀，身世悲惨，性格阴郁狠毒，一心想要拥有强大的力量。修仙界为了阻止魔王觉醒祸乱苍生，派修仙界的黎苏书，也就是白鹿饰演的，穿越五百年。的时光回到过去，去阻止谭台镜化魔。两个人在凡是有夫妻身份，女主对他先恨后爱又虐，最终他决然的跳下城墙，抽出他的血骨，用自己的生命送他神髓。那一刻，他一招白发，才倏然发现情根早已深重。他对他的冷淡仇恨，皆是来源于爱而不得。他失去了那束光，转而放弃一切，在幽冥河里寻找黎苏苏的魂魄五百年。这部小说的人物性格都很复杂，他们有为苍生的大世界观，也有儿女的想。小情小爱，名场面的描写也非常之多。虽然这部剧还没有正式上线，但路透照片却传出来不少。尤其是看到一身蓝衣的谭台进新造型，一点也没有海豹魔神邪魅狂狷的影子，似乎还在没有成魔前是病弱不得宠的皇家幼子，态度温和，依然是陌上公子的模样。长夜烬明中的谭台进和香蜜中的润玉有一点类似的身世。
不光得不到父皇的宠爱，还被送去敌国做质子，身体和精神都受尽了折磨。因此，原著中有骨瘦嶙峋的形象描述，而拥有消瘦身材和剑魔脸的罗云熙，与原著形象描述的谭台静极为适配，加上一袭黑袍，孤冷高傲，有着漠视一切的淡然。罗云熙的眼睛特别会演戏。有时他只一个眼神便胜似万千言语，相信他一定能演好谭台静反复的一生。小米沉沉烬如霜，旭凤。小米的每一帧画面都很美，而且故事也比较特别，播出时吸引了很多人。男主在剧中的身份是天地之子旭凤，他喜欢锦觅，奈何锦觅被允丹所困，对感情这一块七窍不通。后来更是因为水神之死，锦觅误会是旭凤杀了他们，锦觅便亲手杀了旭凤。在被问有没有爱过自己时，那句从未。直接扎进了他的心里，从此旭凤堕入魔道，成为了魔尊。在魔族当魔尊的时间里，旭凤都是以黑色造型和服饰为主，那种冷酷心死的感觉，再配着霸道和凌厉的眼神，魔族人也是胆战心惊。最后和润玉大战，紧密以身阻止，旭凤披貂寻妻，最终两个人在凡间过上了幸福的生活，还生了一个孩子，可以说很圆满了。三生三世十里桃花，晴苍。在电视剧《三生三世十里桃花》中，义军晴苍算是整部剧里最难对付的反面人物。因为不满这一任天君，仗着自己手里有毁天灭地的神器东皇钟，便起了造反的念头。为了寻个由头向天族开战，晴苍故意将昆仑虚墨渊的两个徒儿令羽和思音扣押在大紫明宫，并广发喜帖昭告四海八荒，要收令羽做干儿子。后来，墨渊闯大紫明宫，当着晴苍的面救走了两个徒弟。晴苍以此为由向天族开战，双方在弱水河畔展开厮杀。剧版的晴苍是老戏骨连一鸣出演的，霸气又不失威严。影版则由我们熟悉的古装男神严艺宽出演，帅气又邪魅。很多网友戏称，这才是晴苍的正确打开方式。不知道大家更喜欢谁呢？三生三世枕上书，秒落。《三生三世十里桃花》的姊妹篇《三生三世枕上书》中，张文饰演的淼落也是魔尊，是三毒卓羲所幻化成的四海八荒中魔族的至尊。因为不服东华的独尊地位，不惜毁天灭地，一起决战，与东华帝君纠缠了几万年也没有被消灭。后来被东华帝君造住封印，困于魔族境地。淼落作为仙侠剧中唯一的一位女魔尊，可以说很是新颖了，让观众眼前一亮。张文的气场也是很足的，而且能与东华帝君纠缠三万年，实力也是相当厉害的。花千骨，杀千莫，花千骨中马可饰演的杀千莫可以说相当经典了。他是人人畏惧的大魔头杀千莫，杀伐果断，手段毒辣，但是却很在乎自己的绝世容颜。虽为男子，却拥有令人忽略性别的绝世美貌，拥有六届第一美男的称号。花千骨第一次遇到杀千莫，也是完全被他的美貌所吸引，因此他见到后是叫了他姐姐。可就是这一声姐姐，从此沙千墨便有了软肋。他会在花千骨遇到危险的时候出现在他的身边，他更是把所有的温柔都给了他。沙千墨对其他人都是心狠手辣，然而对花千骨却是温柔的沙姐姐。所以在白子画伤害他的时候，沙千墨更是留下了那句经典台词。白子画，你若敢为你门中弟子伤他一分，我便屠你满门；你若敢为天下人损他一毫，我便杀尽天下人。这样的偏爱和例外，谁能不心动呢？就是这样在乎自己美貌的大魔头，最后却为了花千骨殒命，散尽修为，头发白了，皮肤皱了，然后灰飞烟灭。这样的杀千莫，虽然是魔尊，但是却让观众很心疼。轩辕剑之天之痕，宇文拓。在由胡歌、刘诗诗、唐嫣、古力、娜扎等主演的《轩辕剑之天之痕》中，胡歌扮演的宇文拓是北朝皇子，经历沧桑变化，最终坠入魔道，成为了无情的魔尊。但是他爱上一个人，便可以为他做任何事情，为所爱的人守护一生一世，宁可他负天下人，也不让天下人负他，更不让天下人负爱人一丝一毫。这种爱是霸道，更是可怕。不过胡歌的颜值真的和魔尊的形象不搭边啊。还记得当时看到他成魔后，有的只是心疼。天机之白蛇传说斩荒，被网友称为天地专业户、三界钉子户的刘学义，演了不少反派。在任嘉伦和杨紫主演的《天机之白蛇传说》中，他饰演的妖帝斩荒，因为遭遇变得腹黑狡黠，是剧中的反派人物。身为剧中的反派，本应该被观众讨厌嫌弃，但是展荒有情有义，刘学义更是凭借着自己一身黑衣的装扮，赢得了很多观众的喜爱。有一说一，魔尊这样的人设其实并不好演。
虽然大多情况下是配角，但是却与剧情发展息息相关，因此不仅要浮夸到过关，更要从眼神的凌厉和气势上下功夫。你还知道哪些出演过魔君的明星？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注，四姨太每天都会更新精彩内容哦。